Historia astronomii to dzieje kolejnych odkryć, które zmieniały naszą wizję Wszechświata. W Polsce zawsze była ona związana z losami naszego kraju. W tym programie pokazujemy najważniejsze osiągnięcia polskiej astronomii ostatnich 100 lat. Od odrodzenia Rzeczpospolitej aż do dziś. Oto astronomia niepodległa. Niebo na wyciągnięcie ręki, zaklęte we wnętrzu aparatury umieszczonej pod kopułą. Planetaria zawsze dawały wyjątkową okazję do kontaktu z kosmosem. Odegrały także szczególną rolę w historii polskiej astronomii. Przez kilkadziesiąt lat kreowały kolejne pokolenia badaczy kosmosu. Losy polskich planetariów to niezwykle różnorodne historie miejsc, osób i okoliczności związanych z ich powstaniem. Ślady po najstarszych planetariach w Polsce można odnaleźć na Uniwersytecie Wrocławskim. W dawnym gmachu uczelni znajdziemy niezwykły przyrząd, jaki zachował się wśród wyposażenia XVIII-wiecznego obserwatorium. Jest to Globus Nieba autorstwa Erharda Weigla. Przyrząd z roku 1699 można uznać za protoplastę idei planetarium. Pozornie przypomina inne globusy przedstawiające gwiazdy na powierzchni sfery. Instrument Weigla jest jednak pusty w środku i może służyć do oglądania gwiazd, także od wewnątrz. Spoglądając do środka da się zobaczyć konstelacje utworzone z maleńkich otworów. Widoczne są jako jasne punkty na ciemnym tle, podobnie jak na prawdziwym nieboskłonie. Oddanie rzeczywistego obrazu nocnego nieba to właśnie sens działania planetarium. We Wrocławiu zachował się także najstarszy w Polsce przyrząd, który pozwolił w pełni wcielić ten pomysł w życie. W roku 1945 polscy astronomowie przejęli obserwatorium we Wrocławskim Parku Szczytniskim. Wśród aparatury, jaką zastali na miejscu, znalazła się rzecz niezwykła. Był to projektor gwiazdowy wyprodukowany przez niemieckie zakłady Zeissa, jedno z pierwszych urządzeń tego typu. Jak się okazało, ta unikatowa aparatura trafiła do Wrocławia w czasie II wojny światowej i miała być wykorzystywana na potrzeby niemieckiego lotnictwa. Każda załoga lotnicza musiała mieć nawigatora, który potrafił poprowadzić samolot do celu i wrócić do bazy. Stąd w czasie wojny Luftwaffe zamówiło serię małych przenośnych planetariów i jeden z takich zestawów projekcyjnych został dostarczony w czerwcu 1944 roku do Wrocławia. Planetarium nigdy nie zostało zainstalowane, ale przetrwało. Zostało odkryte przez polskich astronomów, którzy przejęli Obserwatorium Wrocławskie i zostało uruchomione w bocznym pomieszczeniu hali stulecia, gdzie regularnie organizowane były pokazy, jak w każdym planetarium dla, już o ironio, polskiej, polskiej publiczności. Planetarium to jest rzeczywiście unikatowe, ponieważ po wojnie wykonano dłuższą serię identycznych. One miały oznaczenie ZKP-1. Kilka takich planetariów jest jeszcze w Polsce, natomiast tych oryginalnych planetariów wykonanych w czasie wojny zachowało się zaledwie kilka sztuk. Jedna jest ciekawa uwaga, to planetarium zostało wykonane pod koniec wojny, ale jakość wykonania jest po prostu oszałamiająca. To jest nadzwyczaj precyzyjnie przyrząd optyczno-mechaniczny wykonany niezwykle starannie i mimo, że minęło już 80 lat od tego czasu, 
dalej wiernie odtwarza wygląd północnej części sfery niebieskiej. W oparciu o projektor Luftwaffe na początku lat 50. uruchomiono we Wrocławiu pierwsze pokazy sztucznego nieba. Kilka lat później podobna aparatura posłużyła także do otwarcia planetarium w Krakowie. Oba były jednak tymczasowe. Dopiero stworzenie stałej instytucji pomogło odegrać rzeczywistą rolę w rozwoju polskiej astronomii. Nad terenami Parku Śląskiego w Chorzowie góruje majestatyczny gmach o niezwykłej architekturze. Ogromna kopuła wieńczy siedzibę Planetarium Śląskiego. Otwarte 4 grudnia 1955 roku pozostaje najstarszym i największym tego typu miejscem w Polsce. Budowa Planetarium Śląskiego była jednym z ogromnych przedsięwzięć doby socrealizmu. Ogromny rozmach i wizjonerski projekt pozwoliły stworzyć unikatowe miejsce do popularyzowania wiedzy o wszechświecie. Budynek zaprojektował Zbigniew Solawa, krakowski architekt. Legenda mówi, że dwóch panów w ciemnych okularach z podniesionymi kołnierzykami przyszło do jego mieszkania w Krakowie i złożyli mu propozycję nie do odrzucenia. On na, na kolanach węglem wyrysował taką wstępną koncepcję, która się spodobała. I budynek miał w tej pierwotnej wersji przypominać planetę Saturn, czyli kula z pierścieniem. Budynek administracyjny planetarium przypomina trochę orbitę Saturna, na której to orbicie też umieszczono obserwatorium, jakby jeden z księżyców tej planety. Kopuła ma średnicę 25 metrów. Jest to bardzo ciekawa, samonośna konstrukcja, której grubość nie przekracza 8 cm, więc stosunek grubości do średnicy jest nawet bardziej korzystny niż w przypadku skorupki jajka. Wewnątrz znajduje się kratownica, na której zawieszono ekran. Ekran ma średnicę 23 metrów. Sama zaś aparatura, no to jest aparatura Cajsa, która była w tym czasie jedyną możliwą aparaturą do zainstalowania. Planetarium było pierwszą tego typu placówką w Polsce i przez pewien czas jedyną, jednocześnie największą, jedną z największych w tym czasie na świecie. W związku z tym to znaczenie było bardzo istotne dla społeczeństwa, a szczególnie dla społeczności, która miłośniczo zajmowała się astronomią. Na samym początku bilety do planetarium były rozprowadzane w zakładach pracy, więc w tym pierwszym roku, w 1956, do planetarium przyjechało ponad 300 tysięcy odwiedzających. Planetarium Śląskie zajmowało się nie tylko pokazami nieba. Powstało tu również obserwatorium astronomiczne, wyposażone w największy w Polsce refraktor o średnicy 30 cm. Wkrótce w podziemiach placówki umieszczono także aparaturę do badań sejsmologicznych, a kilka lat później powstała tu stacja zajmująca się klimatologią. Prowadzimy regularne badania zapylenia atmosfery śląskiej, również stężenia tlenków azotu i tlenków siarki. Jest to jeszcze jednym dowodem, iż zajmujemy się nie tylko sprawami bardzo odległego nieba, które to sprawy wydają się odległe z kolei od życia codziennego, ale również tymi bardzo przyziemnymi sprawami, tak istotnymi w naszym regionie. Planetarium Śląskie odegrało niezwykle ważną rolę w kształtowaniu zainteresowania astronomią u młodzieży. Już w roku 1957 zorganizowano tu pierwszą olimpiadę astronomiczną. W ciągu ponad 60 lat stała się ona najbardziej prestiżowym konkursem tego typu w Polsce. A wśród jej laureatów znalazło się wielu przyszłych astronomów. Cała olimpiada jest związana z planetarium, które zostało otwarte w 1955 roku. Rok później została powołana Rada Programowa, w skład której wchodziły no, najbardziej zacne osoby ze świata astronomicznego. Przewodniczył jej profesor Eugeniusz Rybka z Uniwersytetu we, we Wrocławiu. Początkowo była to impreza bardzo lokalna, organizowana przez kuratorium tutaj 
katowickie. Organizatorzy mieli ambicje rozszerzenia tego na całą Polskę. W drugiej olimpiadzie już startowali uczniowie z województwa małopolskiego, krakowskiego, kieleckiego, opolskiego. I tak kolejno szósta olimpiada była już ogólnopolską. Te pierwsze olimpiady miały swoją specyfikę. Na przykład finał odbywał się przed mikrofonami Polskiego Radia. Taki dodatkowy stres, ale jednocześnie i popularyzacja i astronomii, i planetarium śląskiego. Wychowanków bardzo dużo. Samych finalistów olimpiady miałem okazję poznać ponad tysiąc. Tysiąc młodych ludzi. Kolejne planetaria w Polsce zaczęły powstawać w związku z 500. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. 19 lutego 1973 roku, dokładnie w dniu jubileuszu wielkiego astronoma, otwarto planetarium lotów kosmicznych w Olsztynie. Z kopułą mierzącą 15 metrów średnicy stało się ono drugim co do wielkości w Polsce. Pomysł jego budowy, podparty związkami Kopernika z Olsztynem, wysunął profesor Lubomir Włodzimierz Baran. Profesor Baran został wydelegowany do Jeny, aby wybrać odpowiedni model planetarium. No i takim nowoczesnym, wtedy nowoczesnym modelem planetarium było planetarium lotów kosmicznych. I taką, taki właśnie model wybrał pan profesor Baran. Żeby można było wybudować planetarium, to musiała wtedy zapaść decyzja rządowa i w 1971 roku taka decyzja zapadła i rozpoczęto budowę. I trwała ona, jak wszyscy się wtedy chwalili, 18 miesięcy i na urodziny Kopernika, czyli 19 lutego 1973 roku zrobiono uroczyste otwarcie planetarium. Od samego początku planetarium w Olsztynie wyróżniały niezwykłe eksponaty związane z podbojem kosmosu. Co ciekawe, pochodziły one z obu stron żelaznej kurtyny. Już na uroczystości otwarcia planetarium Przybył profesor Michał Łop z Akademii Nauk Związku Radzieckiego i on przywiózł pierwszy taki eksponat, mianowicie wierną kopię pierwszego Sputnika. Dzisiaj on jest, ta kopia jest zawieszona w holu planetarium. Drugi obiekt, czyli grunt księżycowy i flaga polska, która była w misji Apollo 11, czyli w misji pierwszych ludzi lądujących na Księżycu. To z kolei był dar prezydenta Nixona. W czasie jego wizyty w Warszawie wręczył on ten dar, grunt plus plaga. I we wrześniu 1973 roku, kiedy w Olsztynie zebrała się część Unii Astronomicznej, ta część, która się zajmuje historią y, nauki. Wtedy też ten grunt został właśnie wręczony tutaj w planetarium. Olsztyńskie planetarium szybko stało się miejscem wszechstronnego upowszechniania wiedzy astronomicznej. W ciągu kilku lat utworzono tu także obserwatorium. Na jego siedzibę zaadaptowano pobliską, zabytkową wieżę ciśnień. To tu zrodziła się także kolejna inicjatywa, która miała przyciągnąć do astronomii ludzi młodych. Tak zwane Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne było pomysłem doktora Kazimierza Schillinga. Finał tej odbywającej się do dziś imprezy oddano planetarium i obserwatorium w Grudziądzu, mniejszej placówce, wybudowanej w murach miejscowej szkoły. Wiedzieliśmy, że trzeba stworzyć coś w rodzaju konkursu innego niż olimpiada astronomiczna, która wtedy już miała długoletnią tradycję. No i takim pomysłem był pomysł na to, żeby młodzież 
pisała referaty na tematy astronomiczne i następnie wygłaszała je na seminarium. Na początku to oczywiście było takie seminarium właściwie międzywojewódzkie. Później w roku 1975 no, powstało aż 49 województw. No i staraliśmy się, żeby z każdego województwa przedstawiciele młodzieży byli, także te seminaria wtedy były bardzo liczne. Laureatami tych seminariów ogólnopolskich jest wielu astronomów, którzy dzisiaj pracują w astronomii, są już profesorami. To dla nich była wtedy okazja, żeby właśnie dla jednych, żeby się zarazić tą astronomiczną pasją, dla innych, żeby ją rozwijać. Co ciekawe, nie wszystkie planetaria, jakie powstawały w Polsce, były placówkami profesjonalnymi. Niektóre stanowiły dzieło pasjonatów, amatorów. Pierwszą taką aparaturę uruchomiono w roku 1981 w murach pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim. Jej konstruktorem był Zbigniew Solarz, jeden z miejscowych nauczycieli. Zbigniew Solarz był takim naszym Adamem Słodowym. Miał niesamowite zdolności manualne. Pamiętam o Adamie Słodowym krążyła kiedyś anegdota, że znalazł reflektor i dorobił do niego samochód. Pan Zbigniew Solarz otrzymał astronomię do nauczania i zbudował planetarium. I tak powstało pierwsze polskie planetarium, bo wcześniej aparatura do innych obiektów tego typu w tamtych czasach była sprowadzana z Niemiec. Pierwszy projektor planetarium, ta kapsuła, która wyświetla gwiazdy, był zrobiony z czajnika. W warunkach domowych trudno zbudować idealnie sferyczną obudowę i profesor Solarz padł na pomysł, że można do tego celu wykorzystać czajnik. Wywiercił otwory, w których umieścił rzutniki, no i tak, tak powstał pierwszy projektor. A jeżeli chodzi o gwiazdy, no to był największy problem, bo nie można było użyć kliszy fotograficznej, bo klisza fotograficzna, nawet tam, gdzie jest czarne miejsce, to zawsze część światła przechodzi i profesor po prostu nakłuł gwiazdy na folii miedzianej. Tu mam, tu mam taką folię i to jest jeden z wcześniejszych zestawów. Wyglądało to w ten sposób, ja może to w dużym, w dużym skrócie to przedstawię. Tutaj matryca z gwiazdami, folia miedziana i pod spodem była bibuła. Pakiet bibuły, w zależności od tego, z jaką jasnością gwiazdy mieliśmy do czynienia. No i szpilka odpowiednio wyprofilowana w kształcie stożka. Profesor nakłuwał gwiazdę i w zależności od tego, jaka była warstwa, jaka gruba była warstwa bibuły, to szpilka się zagłębiała bardziej lub mniej. No i od, powstawał otwór odpowiedniej średnicy. W sumie Piotrkowskie Planetarium odtwarza obraz ponad 6 tysięcy gwiazd. Niezwykłe dzieło Zbigniewa Solarza nadal działa. Wykształciło pokolenia uczniów i stało się źródłem inspiracji dla kilku kolejnych amatorskich planetariów, jakie powstały w Polsce. Lista polskich planetariów, jakie powstały na przestrzeni lat, jest znacznie dłuższa. Do najciekawszych zaliczyć można to znajdujące się we Fromborku. Kopuła została tu umieszczona we wnętrzu średniowiecznej wieży, dawnej dzwonnicy katedralnej. Uruchomione w roku 1973 planetarium przypomina o astronomicznej spuściźnie miejsca życia i pracy Mikołaja Kopernika. W połowie lat 90. planetarium powstało także w miejscu narodzin wielkiego astronoma. Znajdująca się w Toruniu instytucja może się pochwalić równie niezwykłą lokalizacją. Na budynek planetarium zaadoptowano dawny zbiornik miejskiej gazowni. Współczesne polskie planetaria wkroczyły w nową, cyfrową epokę. Pierwszą placówką nowej generacji było warszawskie niebo Kopernika, wybudowane przy Centrum Nauki Kopernik. Ciekawostką jest fakt, że łączy ono technologię cyfrową z tradycyjnym analogowym projektorem gwiazdowym. Niebo Kopernika stało się także miejscem astronomicznych wykładów, które przyciągają nie mniejsze tłumy niż seanse pod kopułą. Historia planetarium Niebo Kopernika zaczyna się razem z historią całego Centrum Nauki Kopernik, 
Nasz dyrektor Robert Finhofer, kiedy myślał już o wybudowaniu centrum, od razu widział, że jest też tutaj miejsce na planetarium. Sam budynek został wymyślony przez architekta Jana Kubeca w taki sposób, żeby, jak twierdził, przypominał taki jarzący się głaz narzutowy leżący nad Wisłą. Natomiast jeśli chodzi o aparaturę, to to, co tutaj mamy, było wynikiem dosyć długich poszukiwań. To, co dla mnie było jasne, no to, że musimy mieć projektor gwiazdowy, taki, który tutaj widzimy, ponieważ nigdzie w planetarium nie nie udało się z systemu tylko cyfrowego, czyli takich zwykłych projektorów, uzyskać prawdziwego gwiaździstego nieba. Jak dziś pamiętam nasz pierwszy pokaz na żywo, bo to znów jest bardzo ważne, że w planetariach w tej chwili można robić, tak najkrócej mówiąc, dwa rodzaje aktywności. To znaczy po pierwsze można po prostu puścić film, czyli planetarium byłoby wtedy czymś w rodzaju takiego sferycznego kina i oczywiście jeśli film jest dobry, no to to ma w so samo w sobie dużą wartość. Natomiast jednakże zawsze uważaliśmy, że bardzo ważne są też pokazy na żywo. Już po paru miesiącach zrobiliśmy pierwszy taki duży pokaz na żywo, czyli taki, który zajmował całą godzinę, czy może 40 parę minut. Potem doszły kolejne elementy. Doszły spotkania z naukowcami. Staram się ich nie nazywać wykładami, bo dążymy do tego, żeby to nie był taki wykład ex katedra, poświęcony to, co jest szczególnie dla mnie ważne, że to nie może być wykład tylko popularyzujący jakąś dziedzinę. Dla mnie bardzo taką ważną wartością w tym spotkaniu z naukowcem jest to, że on opowiadał o swojej pracy. I jeżeli ludzie widzą, że to jest dla kogoś po prostu ważne, ważne życiowo, ważne, fascynujące, że on to przeżywa, to nabierają do tego też tematu takiego bardziej emocjonalnego stosunku i też lepiej rozumieją, dlaczego on jest ważny, dlaczego on jest ciekawy. Kolejne planetaria w Polsce ciągle powstają. Jednym z najnowszych jest cyfrowe planetarium EC1 w Łodzi znajdujące się w Centrum Nauki, wybudowanym na terenie dawnej elektrociepłowni. W roku 2018 rozpoczęła się także przebudowa Planetarium Śląskiego. Po ponad 60 latach pracy ma ono zyskać nowe oblicze i stać się jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu na świecie. Wszystko to dowodzi, jak bardzo miejsca te przyciągają widzów. Od dziesięcioleci planetaria pozwalają na kontakt z nocnym niebem, o jaki coraz trudniej w zalanych światłem miastach. Przekazują przy tym wiedzę o zagadkach wszechświata, ukrytych w tym niezwykłym obrazie.